students welcome to my channel core grammar and english education so if you are new to my channel subscribe the channel and hit the bell icon so that you never miss an updates okay so in this particular video i am going to teach you the chapter nelson mandela long walk to freedom okay so this particular chapter is in the syllabus of class 10 cbsc and this particular chapter has been written by nelson mandela himself okay so you can say this is an autobiography of nelson mandela okay so let us see what is there in this particular chapter in this extract from his autobiography long walk to freedom mandela speaks about a historic occasion the inauguration so see as i told you this is the autobiography written by nelson mandela so what you are going to study in this chapter is how nelson mandela fought against the injustice that were done to the black community okay to so actually mai kya hota tha south africa mein jo tumhara black community hote the un logon ke upar bahut sara injustice hua karta tha to so nelson mandela ne kaise ye injustice ko hataya और कैसे ये इनजस्टिस के अगेंस्ट में फाइट किया ओके वी विल सी अबाउट दैट थिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सो आई एम बिगिनिंग विद द टेक्स्ट इफ यू हैव द बुक यू कैन फॉलो इट टेंथ मे डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज बाय द डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे द रेस्पेक्ट बिफोर द इनाग्रेशन ओके सो हियर we get an idea of inauguration now what was this inauguration for kis liye ye inauguration tha aur inauguration mein hua kya tha aur nelson mandela is inauguration ko leke itna uh, mane chintit kyu tha iske bare mein hum log dekhenge the inauguration would be the largest gathering ever on international ever of international leaders on south african soil to so, nelson mandela ke hisab se ये जो इनाग्रेशन हुआ था ये इनाग्रेशन वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग में से था ठीक है साउथ अफ्रीका में इससे बड़ा कभी गैदरिंग हुआ नहीं है द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर तो कहाँ पर इनाग्रेशन हुआ था देखो यू कैन मार्क दिस लाइन्स वो हुआ था तुम्हारा सैंड स्टोन में फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया फॉर डिकेट्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी ठीक है तो देखो ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर वाइट पीपल लोग रहते थे ठीक है और वाइट्स लोग हमेशा ब्लैक को डिस्क्रिमिनेट करते थे तो इस कारण से ये पर्टिकुलर बिल्डिंग में वाइट्स छोड़ के पहले कोई और अलाउड नहीं था एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट ओके तो देखो इनाग्रेशन क्या चीज का है साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट का जो सेटअप है उसमें चेंजेस आने वाला है ओके तो पहले वहां पर जो थे उन लोग वाइट्स थे और वाइट्स लोग ही पूरा मैटर को अपने हैंड में कंट्रोल करते थे बट ये पर्टिकुलर दिन जिसके बारे में तुम्हारा नेल्सन मंडेला बता रहा है वो पर्टिकुलर दिन में क्या हुआ था कि वहां पर सब कलर्स के आदमी एक साथ बैठे हुए थे ठीक है उसलिए वो बता रहे कि इट वॉज अ रेनबो ऑफ कलर्स वहां पर ब्लैक्स थे व्हाइट्स थे सब टाइप के आदमी थे और ये जो गवर्नमेंट बनने वाला था दैट वॉज नॉन रेशियल गवर्नमेंट यहाँ पर ये गवर्नमेंट कोई व्हाइट को एक्स्ट्रा फेवर या ब्लैक को डिस्क्रिमिनेट करना ऐसा कुछ नहीं होने वाला था ऑन दैट ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट फोन इन अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ओके तो नेल्सन मंडेला अपना बेटी के साथ गई थी कहाँ पर तुम्हारा ये इनाग्रेशन में ओके okay. और वहाँ पर पोडियम में फर्स्ट स्पीच देने के लिए कौन आया ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज द फर्स्ट फोन इन एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ठीक है सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के हिसाब से फर्स्ट तुम्हारा मिस्टर डे क्लर्क को चूज वहाँ पर स्पीच के लिए बुलाया गया ओके देन थैबो बेकी वॉज फोन इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ठीक है तो तुम्हारा दो हम लोग देखे एक है सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डे क्लर्क और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के हिसाब से थैबो बेकी को चूज किया गया वेन इट वॉज माई टर्न या माई बोलने से कौन है माई हेयर रेफर्स टू नेल्सन मंडेला 
when it was my turn i pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well being of republic and its people theek hai to nelson mandela ka jab time aaya to main nelson mandela ne kya promise kiya ki mera constitution jo hai mane yahan ka jo tumhara rules and regulations hai main wo sab ko manunga theek hai aur apna desh ke liye jo acha ho sake mere taraf se he was going to do those things okay nelson mandela took the pledge pledge matlab shapath lena on the assembled guests sorry to the assembled guests and the watching world i say to dekho wo speech mein kya bola tha kuch exact lines hum log sunte hain today all of us do by our presence here confer glory and hope to the new born liberty okay to iska matlab kya hai wo bolta hai aaj hum log ko ek naya azadi mila hai out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud okay to wo bolta hai itna din jo trouble ho gaya wo to ho gaya lekin aaj jo ek naya humanity naya society born hua hai theek hai human beings ke beech mein jo ye jo bhed bhav tha black color ko leke jo discrimination tha usme jo changes aaya hai usse main proud hu we who were outlaws so long ago not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil to bolta hai aaj se kuch din pehle hum log ko ye raste se aane ke liye bhi permission nahi tha ye hall to tumhara chhod di do jahan par inauguration ho raha hai to bolta hai aaj ye hall mein aake main apne aap ko bahut proud feel kar raha hu और मैं अपने देश के लिए जो यहाँ पर होस्ट कर पा रहा हूँ मैंने अपने देश के लिए जो हम लोग जैसे ब्लैक आदमी ठीक है अफ्रीकन्स लोगों को जो पोजीशन मिल रहा है फॉर दैट रीजन आई एम वेरी हैप्पी ठीक है ये जो चेंज आया है इससे मैं बहुत हैप्पी हूँ वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आर कंट्री ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी तो वो बोलता है कि आज यहाँ पर जितने जन बैठे हुए हैं तो वो एक्चुअली में एक तुम्हारा मीटिंग टाइप था स्पीच दे रहे थे सबको अपना अपना जाके तो ये नेल्सन मंडेला का स्पीच है एक्चुअली में तो नेल्सन मंडेला सबको वेलकम करता है और ये भी बोलता है कि आज जो इतना चेंज हुआ है ठीक है वो चेंज एक इतना पॉजिटिविटी लाया है हर एक अफ्रीकन के बीच में कि उससे वो बहुत ज़्यादा खुश है वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पोलिटिकल इमेंसिपेशन we uh, emancipation matlab freedom we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty deprivation suffering gender and other discrimination to nelson mandela ye bhi bolta hai ki main aaj ye promise karta hu ki hamare desh mein jo jitna tumhara garibi hai jitne jan ko bahut sare facilities nahi milta hai deprived hai jin log suffer kar rahe hain theek hai हर एक जेंडर का चाहे वो मेल हो फीमेल हो ठीक है किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा सबको इक्वल तुम्हारा क्या बोलते हैं राइट्स दिया जाएगा नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनादर ठीक है और वो ये भी प्रॉमिस करता है कि आज मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ नेल्सन मंडेले का स्पीच है ओके आज मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये लैंड के ऊपर और भी और कभी भी कोई भी ऑपरेशन नहीं होने वाला है द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट ओके तो बोलते ये जो इतना अच्छा ह्यूमन अचीवमेंट हुआ है इतना ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट हुआ है ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कभी भी और शेडो में नहीं आने वाला है ठीक है इसके ऊपर जो सनलाइट है मतलब इसके ऊपर जो तुम्हारा फोकस है ये फोकस और नहीं हटेगा ब्लैक्स को और कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा लेट फ्रीडम रीन तो बोलते हैं ये फ्रीडम को रूल करने दो गॉड ब्लेस अफ्रीका ओके तो अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल को लेके ये कलर डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट में नेल्सन मंडेला ने फाइट किया और फाइनली उन लोगों को गवर्नमेंट में एक ऐसा पोजिशन मिला कि उन लोग भी ब्लैक के लिए कुछ लड़ पाए और ब्लैक के लिए सब कुछ ठीक कर पाए ओके okay? A few moments later, we all lifted our eyes in as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. Okay, so they go South Africans. Long ko apna rights mil gaya tha wapas. To wahan par un long ka jitna bhi jets hai, helicopters hai, 
कैरियर्स है ट्रूप कैरियर्स मतलब सोल्जर्स लोगों को जो कैरी करते कुछ वहीकल्स स्पेसिफिक वहीकल्स वो सब वहाँ से जा रहे थे इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रसिजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्ट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी तो देखो जब तुम अपने कास्ट के लोग या अपने टाइप मैंने कंट्री के लोगों को एक साथ देखोगे ठीक है कुछ चीज़ों में उन लोग एक साथ जुट के काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक प्राउड फीलिंग आता है ठीक है तो नेल्सन मंडेला को भी वही हो रहा था टू टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड तो ये जो नया गवर्नमेंट हुआ था ये फेयरली इलेक्टेड हुआ था यहाँ पर जैसे वाइट्स भी थे वैसे ब्लैक्स भी थे हर टाइप के कम्युनिटीज के आदमी थे यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस द चेस्ट बिडेक विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी ठीक है तो पुलिस फोर्स में पहले बहुत पहले क्या होता था ब्लैक्स लोगों को कोई भी पोजिशन नहीं मिलता था तो इस बार ब्लैक्स लोगों को भी अपना पोजीशन मिला उन लोगों को जितना भी तुम्हारा पुलिस लोगों को जो मेडल दिया जाता है गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह दिया जाता है तो वो सब तुम्हारा मेडल्स फिर रिबन्स ये सब उन लोगों को प्रोवाइड किया गया एंड मेडल्स फ्रॉम बाय डेज बाय गॉन सल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी तो सब सोल्जर्स लोग नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे थे इवन आई वॉज नॉट अन माइंडफुल ऑफ द फैक्ट that not so many years before they would have uh, they would not have saluted uh, but arrested me okay to dekho pehle kya hota tha pehle police agar black log ko dekhte the to kuch bhi bina karan se un log ko arrest ho jata tha lekin aaj chahe wo black ho chahe wo white ho sabko same rights mila hai aur blacks ko bhi even aaj aaj salute kiya jata hai finally a chevron of impala jets left a smoke trail of the black red green blue and gold of new south african flag so tum log dekhoge ki hum log ka india mein jab republic day ya independence day ke din kabhi flight jata hai to mane jet planes to un log colors throw karta hai piche se theek hai indian flag ka color to yahan par waise hi tumhara african flag mein jo jo colors hai black red green blue sab ko waise display mein jets ne throw kiya okay The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the visions of white singing uh, Kosi Sikel uh, Sikelel uh, I Africa okay to ye kuch gana hai un logon ka do african national anthem hai wo gaya gaya okay uh, and black singing thy stem the old anthem of republic although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised they would soon know the words by heart theek hai to dekho africans logon ka jo anthem tha ye bahut sare white people logon ko pata nahi tha ya dusre jin logon the un logon ko pata nahi tha theek hai lekin nelson mandela bolta hai pata nahi hai to kya hua aaj se hamara anthem bhi gaya jayega aur log ise bhi yaad rakhenge on the day of the inauguration i was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century a few years after the bitter anglo boer war and before my own birth the white skin people of south africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark peep skin people of their own land to dekho bolta hai ki history mein agar dekha jaye to ye black people ke upar hamesha white people long dominate karte the the structure they created form the basis of one of the harshest most inhumane uh, societies the world has ever known to un log bahut harsh behavior karte the society mein bol sakte ho ki ek uh, mane jaisa human ke sath behave nahi karna chahiye waisa behavior ye black logon ke sath kiya jata tha just un logon ke skin color ke liye now in the last decade of the 20th century and my own eighth decade as a man that system had been overturned forever to wo bolta hai ki ye jo faltu system tha black logon ke upar torture karne ka ye finally overturn ho gaya ye finally khatam ho gaya hai and replaced by one that recognizes the rights and freedoms of all people regardless of color of their skin theek hai to bolta hai skin color kuch bhi ho rights and freedoms sabhi sabke liye same ho gaya tha okay to dekho throughout the story या थ्रू आउट द टेक्स्ट जो भी बोलो इसमें हम लोग देखेंगे कि 
उनके मन में नेल्सन मंडेला के मन मंडेला का मन में जो हैप्पीनेस था या प्राउड था प्राइड सॉरी जो प्राइड था ठीक है अपना तुम्हारा कंट्री का फ्रीडम होने के वजह से ठीक है उन लोगों को राइट्स मिलने के वजह से वही सब हम लोगों को ये पूरा स्टोरी में देखने के लिए मिलेगा दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल तो बोलता है ये जो मैंने पर्टिकुलर फ्रीडम वाला डे आया है ये ऐसा ही नहीं आया इसके लिए अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस करना पड़ा है बहुत सारे सेक्रीफाइस आदमियों को करना पड़ा है ऑफ माई पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड ठीक है तो उन लोगों का जो सफरिंग है वो और उन लोगों का जो करेज है उसको तुम कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ उसको तुम नाप नहीं सकते हो ठीक है इमेजरेबल है आई फेल दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दस एफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी ठीक है तो एक्चुअली में ये फाइटिंग स्पिरिट नेल्सन मंडेला ने सबके अंदर डाला था तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि इन सब लोगों का बहुत जनों का जान भी गया है सफरिंग हुआ है तो बोलते हैं मुझे भी सब अभी भी मेरे मन में वो चीज़ बहुत डीपली मैंने क्या बोलोगे डीपली उसके मन में घुस गया है ठीक है वो बोलता है मैं अभी तक ये सबको भुलाया नहीं पाया दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी आई वॉज पेंट दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम तो बोलते हैं मैंने तो बहुत जन को इंस्पायर किया लेकिन बहुत जन उन्हें अपना जान दे दिया मैंने किसी को थैंक भी नहीं कर पाया बहुत जन को एंड दे वेर नॉट एबल टू सी वॉट देर सेक्रीफाइस इज हेड रॉड तो बोला जितने जितने जनों ने सेक्रीफाइस किया है ठीक है उन लोगों को पता ही नहीं कि आज हम लोग खुशी की जिंदगी उन लोगों के लिए जी रहे हैं द पॉलिसी ऑफ अपर्थेड अपर्थेड मतलब है तुम्हारा कलर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वोड इन माई कंट्री एंड माई पीपल तो बोलता है ये काला कलर को लेके जो माने वाइट पीपल लोग उन लोगों ने किया है हम लोगों के ऊपर ये रंग को लेके वो वूड आज तक भर नहीं पाया है ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट तो बोलता है कुछ साल तो लग जाएंगे ये दर्द जो हम लोगों को मिला है ठीक है कलर के वजह से हम लोगों को जो डिस्क्रिमिनेशन मिला है ये इतना इजिली तो जाएगा नहीं बट द डीकेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनादर अनइंटेंडेड इफेक्ट and that was uh, that it produced the oliver tambos the walter sisulus the chief Luthi, uh, luthulis the yusuf dadus the bram fischers and robert sobukwes of our time to bolta hai dekho dard un logon ne diya hai lekin wo dard leke hi naya heroes bhi aaya hai jin logon ne ye fight mein hum logon ko help kiya hai theek hai to ye naam diya hua hai be careful with the spelling okay तो ये जो मेन थे अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला दे वेर ऑफ एक्स्ट्रॉडिनरी करेज तो बोलते हैं इन लोगों का जो करेज है इन लोगों का जो विजडम है इन लोगों का जो जनरोसिटी है वो एक्सटर्न एक्स्ट्रॉडिनरी है और वो किसी के साथ कंपेयर करना इतना इजी नहीं है दैट दे लाइक मे नेवर बी नोन अगेन पर इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर तो बोलता है इतना स्ट्रांग कैरेक्टर बनाने के लिए भी ना बहुत मैंने क्या बोलोगे बहुत दर्द जब एक आदमी सह लेता है अगर तुम किसी को बहुत हर्ट करते रहोगे बहुत हर्ट करते रहोगे तो वो आदमी एक टाइम जाके बहुत स्ट्रांग बन जाएगा हंसन मंडेला बोलता है जो भी हम लोगों के टाइम में फाइटर्स लोग इवॉल्व हुए उन लोग इस पेन सहने के बाद ही इवॉल्व हुए ओके पेन इतना पेन मिला कि उन लोग जितना पेन मिला उतना स्ट्रांग हो गए माई कंट्री is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil to bolta hai mera country jo hai wahan par bahut sara minerals hai hum log bahut tarike se hum log rich hai sona hai diamonds hai okay everything is there we are rich but i have always known its greatest wealth is its people theek hai to dekho desh mein kitna sona hai kitna kya hai gold hai silver hai ye matter nahi karta hai wo secondary hai matter karta hai but wo secondary hai first wo desh ka aadmi kaisa hai तो देश का आदमी ही यहाँ का स्ट्रेंथ है वेल्थ है फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड प्योरेस्ट डायमंड्स ठीक है मतलब डायमंड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है हम अफ्रीकन्स का लाइफ ठीक है जो कि सबके तरह इक्वल रहना चाहिए और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन 
रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया ओके तो वो बोलते हैं कि मैंने बहुत बार देखा है मैन वुमेन दोनों ने अपना लाइफ को रिस्क में डाल दिया आई एव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन आई लर्न द करेज वॉज नॉट द एबसेंस ऑफ फियर बट द ट्राइम्फ ओवर इट ओके तो देखो करेज क्या होता है करेज मतलब ये नहीं है कि किसी को डर नहीं है ठीक है लेकिन डर के आगे अगर तुम जीत हासिल करते हो ओके okay, तब जाके कुछ फायदा है उसका करेज का ठीक है तो करेज हमेशा रहना चाहिए क्योंकि वही तुम्हारा तुम्हारे जो गोल है उसके तरफ लेके जाता है एक आदमी को द मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर तो बोलता है कि देखो डर सबको लगता है ठीक है डर किसके मन में नहीं है जो बोलता है मुझे डर नहीं लगता है बेकार बात है ठीक है लेकिन इस डर के आगे ये डर को कॉन्कर करना कोई ब्रेवरी कहा जाता है ओके okay, जो ब्रेव है वो डर के आगे जाता है नो वन इज बॉर्न हेटिंग वन अनादर अनादर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन ऑफ हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन तो बोलते देखो एक आदमी जब पैदा होता है क्या बचपन से उसको पता होता है कि काला रंग बे, बेकार है या ये रिलीजन बेकार है या वो रिलीजन बेकार है उसके दिमाग में वो सब चीज़ डाला जाता है ठीक है उसके दिमाग में पहले से ये सब चीज़ नहीं रहता है पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं अगर हम लोगों ने किसी को ये सिखा दिया है कि काला रंग बेकार है तो उसको हम लोग ये भी अभी सिखा सकते हैं कि नहीं सब रंग अच्छा है ठीक है कोई रंग को हम लोग को वैसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए तो बोलते जैसे एक आदमी को तुम बुरा सिखा सकते हो उसको समय आए तो उसको अच्छा भी सिखाया जा सकता है फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट ओके वो बोलता है जो लव है वो ज़्यादा इजीली आता है ह्यूमन हार्ट में ठीक है क्योंकि ह्यूमन हार्ट जैसे तुम्हारा हेटरेट भी अपने अंदर रख सकता है वैसे लव को भी रख सकते हैं बस हम लोग को सिखाना पड़ता है उसको हम लोग जो सिखाते हैं ह्यूमन हार्ट वही सीखता है Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. तो बोलते हैं पता है हम लोगों को बहुत बार जेल जाना पड़ा हम लोगों के साथियों को बहुत बार जेल जाना पड़ा ठीक है लेकिन जेल में एक आदमी हम लोगों को मारते मारते भी कभी कभी या टॉर्चर करते करते उसके अंदर भी हम लोगों को कभी कभी ह्यूमैनिटी दिख जाता था कुछ सेकंड के लिए तो हर आदमी में कुछ ना कुछ लव कुछ ना कुछ अच्छाई तो रहता ही है बस हम लोग अपने आप को ऐसा ट्रेन कर लेते हैं कभी कभी या ऐसा कुछ अपने मन में घुसा लेते हैं कि हम लोगों का अच्छाई दब जाता है ठीक है तो वो बोलते हैं ये अच्छाई को दबाना नहीं है अच्छाई को ही बाहर रखना है ओके बट इट वॉज एनफ टू री अश्योर मी एंड कीप मी गोइंग मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश तो बोलता आदमी के अंदर जो गुडनेस है आदमी के अंदर जो अच्छाई है ये अच्छाई को पूरा कभी बुझा नहीं सकते हो हाँ ये दब जाता है कभी कभी लेकिन थोड़ा सा स्पार्क देने से अच्छाई का फ्लेम फिर से जाग जाएगा ठीक है तो हम लोगों को वो करना है नेल्सन मंडेला बता रहे तो देखो तो एक्चुअली में डिस्क्रिमिनेशन यहाँ तो ब्लैक का बताया लेकिन ओवरऑल तुम वर्ल्ड में सोचोगे तो बहुत चीज़ों में बहुत आदमी को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग तरीके से तो वो डिस्क्रिमिनेशन होता है किस लिए क्योंकि ह्यूमन बींग्स करता है इसलिए तो ह्यूमन बींग्स को पहले से ही सिखाना होगा कि तुम लोग डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो या वो करना ठीक नहीं है ठीक है तो वही चीज़ के लिए नेल्सन मंडेला ने इतना बड़ा अपना लाइफ का बोल सकते हो इसका एक ही चीज़ है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है लेकिन उन्होंने इतने अच्छे तरीके से पूरा तुम्हारा अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है दैट इज़ वर्दी टू बी प्रेस्ड ओके इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्वेन ऑब्लिगेशन तो देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत फेमस भी है तो बोलते हैं हर एक के लाइफ में हर एक आदमी का लाइफ में दो कर्तव्य होते हैं दो ऑब्लिगेशन रहते हैं उसके पास ऑब्लिगेशन टू इज फैमिली एक अपना फैमिली को देखना पड़ता है जिसमें उसका पेरेंट्स आता है ठीक है टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन ठीक है तो एक होता है अपना फैमिली जिसमें मम्मी पापा वाइफ चिल्ड्रन सब रहता है एक वो कर्तव्य है एंड एज एन ऑब्लिगेशन टू इज पीपल इज कम्युनिटी सेकेंड तुम्हारा क्या कर्तव्य है अपना देश के लिए भी कुछ कर्तव्य है सिर्फ अपना फैमिली का देखते रहोगे तो वो सही नहीं है ठीक है उसके साथ साथ तुम्हारा जो कंट्री मैन है तुम्हारे सराउंडिंग्स में जिन लोग हैं उन लोगों का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू द ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज ठीक है देखो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ अभी तुम लोग देख सकते हो कि ये कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से कितना ट्रबल हो रहा है 
तो हम लोग सिर्फ अगर अपना फैमिली का सोचेंगे कि नहीं हमला हमारा अपना फैमिली खा लेगा सब चीज़ सही से रह लेगा तो वो बहुत अच्छी बात है तो रियलिटी में ना ये बात ठीक नहीं है तुम्हारे साथ तुम्हारे जो फेलो मैन हैं अगर कोई पोअर है अगर तुमको दिख रहा है कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा इसमें उसको खाना नहीं मिल रहा है ठीक है तो तुम्हारा हिसाब से अगर एक प्लेट भी तुम एक जन को खिला पाओगे तो ठीक है ज़रूरत नहीं है कि तुमको जाके सौ जन को खिला के एकदम मैंने अपने आप को वायरल करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है ठीक है ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है जितना तुम्हारा एबिलिटी है जितना तुम्हारा अपना मॉनेटरी तुमको सपोर्ट करता है ठीक है जितना तुम्हारा मॉनेटरी वेल्थ या जो भी बोलो ठीक है वो जितना सपोर्ट करते हैं उतना ही हेल्प करो तो अपने फैमिली के साथ अगल बगल के अगर किसी को अगर तुम देख रहे हो जिसको हेल्प चाहिए उसको भी हेल्प करना एक हम लोगों का कर्तव्य है ठीक है नहीं करोगे तो कोई पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाएगा लेकिन ह्यूमैन ह्यूमैनिटी के हिसाब से तुमको करना चाहिए बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन तो देखो क्या होता था एक्चुअली में अफ्रीका में अगर सोचो तुम डार्क हो और तुम कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने बैठ गए ठीक है जो जहाँ पर वाइट लोंग ज़्यादा है तुमको डार्क हो बोल के तुमको वहाँ पर खाना ही नहीं देगा ठीक है तो वो बोलता है कि मैं एक काला कलर का माने मेरा स्किन कलर ब्लैक था बोल के मुझे कभी भी अपना राइट्स ही नहीं मिला इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड बोलते मेरा सिर्फ स्किन कलर के लिए मुझे पनिश किया जाता था मुझे आइसोलेशन में रख दिया जाता था इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राइड टू फुलफिल इज ड्यूटी टू इज पीपल वॉज इनविटेबली रेप फ्रॉम इज फैमिली एंड इज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अ पार्ट ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबिलियन ठीक है तो बोलते हम लोग को फैमिली के साथ भी रहने का राइट नहीं था हम लोग जस्ट ब्लैक है बोल के ओके आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अब माई फैम फैमिली बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लीगेशन एज अ सन अ ब्रदर एंड अ फादर एंड अ हजबेंड तो देखो ये बात को इजिली समझते हैं देखो हम लोग पहले क्या सोचते हैं अरे बाहर का आदमी जब खाएगा खाएगा पहले अपना घर तो खा ले तो देखो एक चीज़ याद रखना कभी भी अगर ऐसा सोचेगा कि मेरा घर खुद का घर पहले खा ले तो ये कभी होने नहीं वाला ठीक है क्योंकि अगर ओवरऑल सबको अगर हेल्प नहीं मिलता है तो तुमको भी कभी हेल्प नहीं मिलने वाला है हाँ हो सकता है पहला चार दिन तुम गुजारा कर लो ठीक है तुम्हारे पास मनी है वेल्थ है लेकिन उसके बाद उसके बाद नहीं होने वाला है तो पहले नेल्सन मंडेला भी सोचता था कि नहीं मैं बाहर जाके क्यों झगड़ा करूं क्यों इतना रेबिलियन करूं मेरा घर में जिन लोग हैं उनको ही मैं खिला पिला के अगर अच्छे से रख दूंगा तो बहुत बड़ी बात है लेकिन उसको दिखा कि नहीं मैं बाहर जाता हूं अपना फैमिली मेम्बर को लेकर कोई रेस्टोरेंट कोई मॉल कहीं पर भी ठीक है तो मुझे इतना कुछ सुनना पड़ता है जस्ट ब्लैक कलर के लिए तो उस क्या किया बोला फैमिली तो है ठीक है पहले कंट्री के लिए मेरा जो अफ्रीकन्स लोग हैं उन लोगों के लिए मुझे फाइट करना है ठीक है मैं अगर अफ्रीकन्स के लिए फाइट करूंगा तभी जाके मैं कुछ चेंज ला पाऊंगा तो देखो क्या है आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री ओके वो तो मैं तो कोई भी आदमी पैदाइश से उसको कोई पता नहीं है कि उसको फ्रीडम चाहिए आई वॉज बॉर्न फ्री बोलते सब आदमी पैदा होता है फ्रीडम के साथ फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो फ्री टू रन इन द फील्ड बोलो बचपन से मुझे पता है मैं खेल पाऊंगा मम्मी के घर के सामने अपना घर के सामने नदी में तुम्हारा स्विम कर पाऊंगा फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज फ्री टू रोस्ट मीलीज ठीक है मीलीज मतलब क्या है कॉर्न भुट्टा तो बोलते हैं मैं मीलीज रोस्ट करूंगा रात को बैठ के ठीक है राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्नो मूविंग बुल्स मैं बुल्स पे चढ़ के घूमूंगा एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड तो वो बोलते हैं देखो जितना दिन मैं अपना मम्मी पापा का सिस्टम मान के चल रहा था उतना दिन मुझे कोई ट्रबल नहीं हुआ इट वॉज ओनली वेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन एल्यूशन वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बिन टेक एन फ्रॉम मी एंड आई बिगैन टू हंगर फॉर इट मतलब बचपन में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया मम्मी जो सिखा के रखी वही फॉलो करके चलते थे मम्मी बोलती थी वहाँ मत जाओ यहाँ मत जाओ यहीं खेलो बोलता तब तक ठीक था लेकिन जैसे ही मैं अपना बॉयहुड को पार करके एडल्टुड में आना स्टार्ट किया तभी मुझे पता चला कि एक्चुअली में हो क्या रहा है वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बिन टेक टेकन फ्रॉम मी दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ बोलते मैं जब स्टूडेंट था मैं तो सो
the transitory uh, freedom of being able to stay out at night read what i pleased and go where i chose to bolta main to sochta tha bas mujhe freedom mil jaye bahut badi baat hai pehle later as a young man in johannesburg i yearned for the basic honorable freedoms of achieving my potential earning uh, potential of earning my keep of marrying a, and having a family bolta ek baar jaake mujhe samajh mein aaya ki mujhe job tak bhi theek se kahan job karunga wo bhi mera color decide karega theek hai मैं किससे शादी करूंगा वो भी मेरा कलर डिसाइड करेगा मेरा फैमिली कहाँ रहेगा वो भी मेरा कलर डिसाइड करेगा द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ बोलते मेरा खुद का लाइफ में जाके प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ तब नेल्सन मंडेना ने रियलाइज किया कि नहीं ये अगर मैं अपना अकेले के बारे में भी सोचूँ तो कुछ बदलने वाला नहीं है मुझे सबको लेके सोचना होगा सबके लाइफ में अगर चेंज आता है तभी जाके मेरे लाइफ में चेंजेस आएगा बट देन आई स्लोली सॉ दैट Not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. वो बाद में रियलाइज किया कि फ्रीडम सिर्फ मुझे नहीं मिला है ऐसा नहीं है मेरे भाई बहन जो है मतलब और भी जो ब्लैक कम्युनिटी में है सब ये सेम ट्रबल फेस कर रहे हैं आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट आई वॉज कटेल बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुकड लाइक आई डिड वो बोलते सिर्फ मेरा फ्रीडम को रिड्यूस कर दिया गया था या मेरा फ्रीडम कर्टेल कर दिया गया था ऐसा नहीं है मेरे जैसा और जितने जन थे सब के साथ ये हो रहा था दैट इज़ वेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस तो इन्होंने तभी एक टीम बनाया कि नहीं मुझे इसके अगेंस्ट में फाइट करना है एंड दैट इज़ वेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल ओके वो बोलता है मेरा खुद का हंगर था पहले फ्रीडम के लिए लेकिन मैंने एक कांग्रेस मैंने उसने जो टीम बनाया उसमें ज्वाइन करके वो बोलता है कि मैंने पूरा जो मेरा चाहत था फ्रीडम का उसने वो चीज़ को मैंने पूरा अपना कंट्री मैन का चाहत में बदल दिया इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ ओके तो बोलता है मेरा जो एक खुशी रहने का जो इच्छा था ठीक है एक खुशी से रहने का एक डिग्निटी वाला लाइफ जीने का सेल्फ रेस्पेक्ट वाला लाइफ जीने का वो चीज़ फाइनली में मैंने मेरे मन में आना स्टार्ट हुआ कि मुझे ये सब चीज़ें भी चाहिए ठीक है डिग्निटी सेल्फ रेस्पेक्ट ठीक है द ट्रांसफॉर्म द फ्राइट एंड यंग मैन इन टू अ बोल्ड वन बोलते मैं तो डरा हुआ था लेकिन ये डिग्निटी का चाहत ये फ्रीडम का चाहत मुझे एक करेजियस आदमी एक बोल्ड आदमी में कन्वर्ट किया दैट ड्रो व लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल दैट टर्न अ फैमिली लविंग हजबेंड इन टू अ मैन विदाउट अ होम तो बोलता है जो आदमी अपना घर छोड़ मैंने घर से बाहर नहीं निकलता था वो अपना घर छोड़ने के लिए रेडी था जो हमेशा एक अटॉर्नी मतलब जो आदमी लॉ फॉलो करता था वो एक क्रिमिनल में कन्वर्ट हो गया ठीक है दैट फोर्स द लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क ओके बोलते मैं एक साधु सन्यास जैसा बनने जैसा हो गया था आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पोअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वेर नॉट फ्री तो देखो नेल्सन मंडेला बोलते हैं मुझे एक चीज़ रियलाइज हो गया था कि अगर हमारे समाज में जितने आदमी हैं उन लोग फ्रीडम के साथ नहीं रहते हैं तो मैं कैसे फ्रीडम के साथ रहूँगा फ्रीडम इज इंडिविजिबल ओके ये जो फ्रीडम है इसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो अलग के लिए अलग अलग द चेंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेर द चेंस ऑन ऑल ऑफ देम तो बोलते हैं एक जन के अगर ऊपर हथकड़ी लगा हुआ है मतलब सबके ऊपर लगा हुआ है ओके फ्रीडम इज इंडिविजिबल द चेंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेर द चेंस ऑफ चेंस ऑन ऑल ऑफ देम द चेंस ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वेर द चेंस ऑन मी ठीक है तो बोलते हैं अगर मेरे कम्युनिटी का किसी के ऊपर चेन आता है मतलब रेस्ट्रिक्शन आता है तो मेरे ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन आएगा आई न्यू दैट द प्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड ठीक है तो जिसके ऊपर ये ऑपरेशन हो रहा है जिसके ऊपर ये टॉर्चर हो रहा है उसको पहले लिबरेट करना बहुत जरूरी है जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ट अ मैन हु टेक्स अवे अनादर मैं फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटरेड ठीक है तो एक आदमी जो और एक आदमी का फ्रीडम ले लेता है वो क्या है वो तुम्हारा हेटरेड है मैंने प्रिजनर ऑफ हेटरेड है मतलब उसके अंदर में इतना हेटरेड घुस गया है कि वो आदमी क्या सही है क्या गलत है उसको पता ही नहीं है हिज लॉक बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस बोलते ये सब आदमी नैरो माइंडेड है ठीक है इन लोग कलर देख के चीज़ को जज करता है 
आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे सम वन एल्स फ्रीडम ठीक है तो तुम अगर दूसरे किसी का फ्रीडम ले लेते हो तो क्या लगता है तुम खुद फ्री हो नहीं जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर लाइक अ रॉप्ट ऑफ देयर ह्यूमैनिटी ठीक है तो बोलता है देखो सिर्फ जिसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है उसका प्रॉब्लम सिर्फ है ऐसा नहीं है प्रॉब्लम उसके ऊपर भी आने वाला है जो टॉर्चर कर रहा है ठीक है तो ये बात वो लास्ट में बोलता है कि द ऑपरेस्ट एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी ठीक है तो अगर गलत काम एक साइड से करता है तो वो आदमी भी प्रॉब्लम में आएगा और जिसके ऊपर कर रहा है वो तो प्रॉब्लम में है ही ठीक है तो ऑल इन ऑल नेल्सन मंडेला क्या बोलना चाहता है नेल्सन मंडेला ये बोलना चाहता है कि ये जो ऑपरेशन है ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये जो करता है उसके लिए भी ठीक नहीं है और जिसके ऊपर होता है उसके लिए तो ठीक है ही नहीं तो ना डिस्क्रिमिनेशन रहना चाहिए ना इन रहना चाहिए वो कोई भी फील्ड में हो तो यहाँ पर स्पेसिफिकली कलर रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन है जिसके बारे में नेल्सन मंडेला ने ये पर्टिकुलर पोएम में सॉरी स्टोरी में लिखा है आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी ओके दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो 